Hi everyone. So, in this video, we will 9th standard physics la, exercise number 3. Okay. So, problem is A hydrogen atom is excited by radiation of wavelength 97.5 nanometer. Find the principal quantum number of excited state. That is, one hydrogen atom. And the hydrogen atom is a wavelength 97.5 nanometer wavelength and you pass it. So, 97.5 nanometer wavelength and you pass it. In the hydrogen atom, in the wavelength, you can see the energy and the energy is acquired at higher energy level. That is the higher energy level. First, second, third, fourth, fifth. What is the higher energy level? That is what you can see. So, first subdivision is that. So, first subdivision. First subdivision is the answer. So, what do you want to do? Given lambda equals to 97.5 nanometer. What do you want to do? Nanometer. What do you want to do? 97.5 into 10 to the power minus 9 meter. What do you want to do? 97.5 into 10 to the power minus 9 meter. 1 nanometer is nothing but 10 to the power minus 9 meter. Okay, wow. Anak, nama mandu baru wa wavelength tu mandu nama apa? Meter lah nama solam atau apa? Wavelength tu mandu nama mana solom na? Ente unit la express pon om na? Angstrom unit la dah nama mandu wavelength tu express pon om. So, anda unit ke mana tu na? Naya pon om. One angstrom equals to ten to the power minus ten meter. One angstrom equals to ten to the power minus ten meter. Abah, ini ten to the power minus nine tergera dah. Ten to the power minus ten nama mana? Berapa nol lah? Abah, ini ninety seven point five. 975 अपनी मात्रा 10 तू बावर माइनस 10 मीटर अपनी मारियो। उनको लगान तेरे जरूर को नहीं करें अदाव द इन द डेसिमल पॉइंट का राइट ला वंदु नम्म कोण्डु पोना अपना पावर लग कर वैल्यू डिक्रीस आहो। लेफ्ट ला कोण्डु पोना अपना पावर लग कर वैल्यू इंक्रीस आहो। सो अद बड़ी बात है ना डेसिमल पॉइंट नाइन लंदु टेन नू बोयर के ना सर डिक्रीसिंग क्या करेंगे इन कटरा देंगे ये वंदे नेगेटिव वैल्यू अदन आलो उन लोग के टाउट वार ला ओके सो ये वंदे लैंडा नमा वंदे फाइन मनी आचे नमल के तेवा पड़ रहा यूनिट ला सो अदन वंदे एनर्जी इन्दर ला इन्दर वेव लंदु लंदे ये वालो एनर्जी आने के कड़ा E equals to hc by lambda. अबो एनर्जी E equals to hc by lambda. अब हच्चो डे वैल्यू ना 6.626 मल्टीप्लाइड बाय 10 तू डे पावर माइनस 34 प्लैंक्स कांस्टेंट. अब रो C ओर डे वैल्यू 3 इनटू 10 तू डे पावर 8 मीटर पर सेकेंड. अब रो मान अमलगे वेवलेंथ 975 इनटू 10 तू डे पावर माइनस 10 मीटर. E equals to 6.626. So power लगा रहा हूँ वंदु first reduce पनी को into 10 to the power minus 34 plus 8 इन्द minus 10 माला पोचना plus 10 अबो divided by 975 मटन आ रखूँ अबो 10 to the power minus ला minus 34 plus 8 ना इन्ना वरों minus 26 वरों so minus 26 plus 10 ना minus 16 वरों अबो मत्तमा ना ऐना बन रहा है माइनस 16 अपनी सोल्टन ना मार दिख रहा है इबो 6.626 मल्टीप्लाइड बाय 3 अदा बोटा ऐना वो रो 19.8 यार कने वर्कआउट बनी वच्चर कर रहे हैं 19.878 ना वर्कआउट बनी वच्चर नाला वैल्यू लोन टक्कर टक्कर ना बोट रहे हैं रंबर टाइम वीडियो लाह कुड़ा देने निंगा वंदु कुछ प्रैक्टिस पनी बात कोंगा अब तो वंदु उन लोग के प्रॉब्लम्स लाम बोर्ड रपो एग्जाम टाइम लग बोई टे कुछ अब इस टक्का हम रखों टेन टू बावर माइनस सिक्सटीन डिवाइडेड बाय नाइन सेवेंटी फाइव इबों द नाइनटीन पॉइंट एट सेवेन एट टा निंगे वंदु नाइन सेवेंटी फाइव यालो डिवाइड बनो आदि नम्बर को कुछ वंदु अनकंफर्टेबल आ रखूँगा याना इधर नाइनटीन न्यूमरेटर वंदु चिरसा रखे डिनामिनेटर बरसा रखे अब अपन वंदु नम्बर न्यूमरेटर वंदु डिनामिनेटर क्या � 
ரைட்டில் நான் ரெண்டு பிளேஸஸ் நான் தள்ளியிருக்கிறேன் ரைட்டில் தள்ளியிருக்கிறேன் வேல்யூ எனக்கு என்ன ஆகும் டிக்ரீஸ் ஆகும் ஸோ மைனஸ் ரெண்டு வேல்யூ எனக்கு டிக்ரீஸ் ஆகும் ஸோ மைனஸ் எயிட்டீன் டிவைடட் பை நைன் செவன்டி ஃபைவ் இப்போ பாருங்கள் தௌசண்ட் நைன் எயிட்டி செவனை நைன் செவன்டி ஃபைவ்வால் நம்ம டிவைட் பண்ணலாமா சம்திங் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இல்லை டூ பாயிண்ட் த்ரீ அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் டிவைஸ் டிவிஷன் போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு டூ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ மல்டிப்ளைட் பை டென் டு பவர் மைனஸ் எயிட்டீன் ஜூல் அப்படின்னு உங்களுக்கு வேல்யூ கிடைக்கும் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ மல்டிப்ளைட் பை டென் டு பவர் மைனஸ் எயிட்டீன் ஜூல் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நான் வந்து ஏற்கனவே ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்ததுனால தான் டக்கு டக்குன்னு வர முடியுது ஆனால் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் நீங்கள் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஓகே ஆனால் நம்மளுக்கு வந்து இது ஜூலில் இருக்குது ஆனால் நம்மளுக்கு வந்து தேவைப்படுற யூனிட் வந்து எனர்ஜி வந்து எலக்ட்ரான் வோல்ட்டில் இருக்கணும் ஸோ இந்த ஜூலில் இருக்கிற யூனிட்டை நான் எலக்ட்ரான் வோல்ட்டுக்கு நான் மாற்றுறேன் அப்போ என்ன பண்ணணும் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ இன்ட்டு டென் டு பவர் டிவைட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஸோ ஜூலில் இருக்கிற வேல்யூவை எலக்ட்ரான் வோல்ட்டுக்கு மாற்றணும்னா அப்படியே அந்த வேல்யூவை ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மல்டிப்ளைட் பை டென் டு பவர் மைனஸ் நைன்டீனால் டிவைட் பண்ணிடுங்க ஏன்னா ஒரு எலக்ட்ரான் வோல்ட் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் டு பவர் மைனஸ் நைன்டீன் அப்போது ஃபஸ்ட்டு பவரில் இருக்கிறதெல்லாம் ரெடியூஸ் பண்ணால் என்ன வரும் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ இன்ட்டு டென் டு பவர் மைனஸ் எயிட்டீன் மேலே போச்சுன்னா ப்ளஸ் நைன்டீன் வரும் டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்படின்னு வரும் ஸோ இந்த மைனஸ் எயிட்டீன் ப்ளஸ் நைன்டீன் என்ன வரும் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு வரும் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு வருமா ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு வரும் ஸோ டென் டு த பவர் ஒன்றுன்னு போடுறதும் ஒன்று தான் இல்லை வெறுமனையாக அப்படியே டென்னுன்னு போடுறதும் ஒன்று தான் அப்போது டூ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ டிவைட் பை ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ செவன் ஃபைவ் அப்படின்னு வரும் இன்ட்டு டென்னு ஒன் பாயிண்ட் டூ செவன் ஃபைவ் அந்த மாதிரி வரும் நான் வந்து கொஞ்சம் டெசிமல் பாயிண்ட் வந்து ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணியிருக்கிறேன் ரவுண்ட் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் டூ செவன் ஃபைவ் அப்படின்னு வரும் ஸோ மல்டிப்ளை பை டென்னு போட்டிங்கன்னா டுவெல் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் எலக்ட்ரான் வோல்ட் அப்படின்னு வரும் ஸோ எனர்ஜி என்ன ஆயிடுச்சு டுவெல் பாயிண்ட் செவன்டி ஃபைவ் எலக்ட்ரான் வோல்ட் அப்படின்னு ஆயிடுச்சு ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கிறீங்க இவ்வளோ நேரம் வந்து நம்ம வேறு ஒன்றும் ஃபைன் பண்ணல கொஸ்டினில் கொடுத்த இந்த வேவ்லந்துக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி நமக்கு கிடைக்குன்னு தான் ஃபைன் பண்ணியிருக்கிறோம் என்ன மாதிரி தான் ப்ராப்ளமே இருக்குது ஓகேவா ஸோ இந்த இந்த எனர்ஜியை நீங்கள் அந்த ஹைட்ரஜன் ஆட்டமுக்கு கொடுக்குறீங்க இந்த எனர்ஜி அக்வயர் பண்ணிவிட்டு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் எக்ஸைட் எஸ்டேட்டுக்கு போயிடுச்சு ஸோ யோ நல்லா கொஞ்சம் நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம்னா இங்கே தான் நம்ம வந்து கொஞ்சம் நம்மளோட ஸ்கில்லை வந்து யூஸ் பண்ணணும் என்ன ஸ்கில்லு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் வந்து இந்த எனர்ஜியை நம்மளுக்கு கொடுக்குறோம் ஹைட்ரஜன் ஆட்டமோட எனர்ஜி வந்து எப்பயுமே ஜீரோவாக இருக்காது ஈவன் கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டில் கூட மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் வோல்ட்டில் இருக்கும் இதை நம்ம படிச்சுருக்குறோம் இதை எங்கே படிச்சுருக்குறோம் நம்ம போர் எனர்ஜி லெவலில் இருந்து இஎன் இக்வல்ஸ் டு மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் வோல்ட் இன்டூ ஒன் பை என் ஸ்கொயர்ட் அப்படின்னு நம்ம வந்து போர் ஆட்டம் மாடலில் எனர்ஜி கொஸ்டின்லேருந்து நம்ம இந்த ஈக்குவேஷனை பார்த்துருப்போம் ஸோ அந்த எண்ணுக்கு பதில் கிரவுண்ட் ஸ்டேட்னா எண் ஈக்குவல்ஸ் டு ஒன்றுன்னு போடுவீங்க அப்போ ஒன்றுன்னு போட்டால் வெறும் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் வோல்ட்டு மைனஸில் கிடைக்கும் அப்போ கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டில் இருக்கிறப்போ ஹைட்ரஜன் ஆட்டமோட வேல்யூ என்னவாக இருக்குது மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் வோல்ட்டாக இருக்குது கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டில் எனக்கு இந்த எனர்ஜி லெவலில் எந்த எனர்ஜியில் இருக்குது ஏற்கனவே இந்த எனர்ஜி இருக்குது நீங்கள் அடிஷ்னலாக என்ன எனர்ஜி கொடுக்குறீங்க டுவெல் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் எலக்ட்ரான் வோல்ட் கொடுக்குறீங்க டுவெல் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் கொடுக்குறீங்க இது ரெண்டுமே கம்பைன் ஆகி தான் அது வந்து மேலே ஹையர் லெவலுக்கு போயிருக்கு அப்போது ஹையர் லெவலில் எவ்வளோ எனர்ஜியில் அந்த ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம ஈஸியாக ஃபைன் பண்ணிடலாம் ஜஸ்ட் இது ரெண்டுத்தையுமே நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணாலே மேலே இருக்கிற ஹைட்ரஜன் ஆட்டமோட எனர்ஜி கிடச்சிடும் அப்போது ஜஸ்ட்டு ரெண்டுத்தையுமே வந்து ஃபைன் பண்ணுங்கள் சாரி ரெண்டுத்தையுமே வந்து ஆட் பண்ணுங்கள் டோட்டல் எனர்ஜி டுவெல் பாயிண்ட் செவன்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் ஓட்டுன்னு இருக்கும் ஸோ இது வந்து மைனஸ் அப்படிங்கிறதுனால நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் எலக்ட்ரான் ஓல்ட் அப்படின்னு வரும் ஸோ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட்டி
13.6 electron volt divided by the E kilo pairs. Then minus 13.6 electron volt divided by 0.85 electron volt. Then n squared equals to minus 13.6 divided by minus 0.85. So minus minus cancel. This is how you can divide it. It will be exact 16. So n squared equals to 16. Then n equals to 4. n equals to 4 is n. Hydrogen atom third excited state ले इरकन अर्थो four उन बटों ने fourth excited state इन्सोलेर कोड़ा दे याना n equals to one ना ground state n equals to two ना first excited state अब n equals to four उन बटेग ना third excited state ला hydrogen atom इरक की ला इरंदे hydrogen atom third excited state ला hydrogen atom इप्पो वंदे नमक कुड़ता याना जिले वाला कोयर बंटे third energy state के नमले के इप्पो बोयर चे so first subdivision नमक अंडे बोड़ चाचे second subdivision ना Show that the total number of lines in emission spectrum is n of n minus 1 divided by 2. So, that's the first thing. I'm just going to rub it. So, n equals to 4. What is it? So, this is the first, this is the second, this is the third, this is the fourth. Now, the hydrogen atom is here. The hydrogen atom is here. We have to go to the energy in the hydrogen atom first state and the third excited state. Okay, now third exit is going to go. Now, if you have hydrogen atom, if you have a transition, what is the possible way to go? Just to say in a common sense, we can say in a common sense. Maybe in the fourth, we can say in the third. Or in the fourth, we can say in the second. Or in the fourth, we can say in the first. This is the transition to the fourth layer. Now, let's take a third layer. Let's take a third layer. Let's take a second layer. Let's take a third layer. Let's take a third layer. Now, let's take a third layer. Let's take a third layer. Let's take a third layer. Second set. Let's take a third layer. 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 फोर्थ लंदन थर्ड को आरणों इल्ला फोर्थ लंदन सेकेंड के इल्ला फोर्थ लंदन फर्स्ट के सही बात थर्ड स्टेट को आयरन जनाटा मंदिर ची आदि कपरों में ट्रांसिशन नडकल आन ला अब ट्रांसिशन नडन दा आदि इन्ना ना पॉसिबल स्टेट थर्ड लंदन सेकेंड को आरला थर्ड लंदन फर्स्ट को आरला इल्ला सेकेंड को आंधे कपर मरुड़ी है फर्स्ट लेयर इन्दे मैल अपोंग ना ना मार्डिशनल जनरेशन सप्लाई पनों आधा उठ रहेंगे अब हम लोग इंगे इतना ट्रांसिशन पॉसिबल वन ने रेंडु मोने नाले अंजी आर आर ट्रांसिशन दा नमल के पॉसिबल सो इधु वंदे वो रे ट्रांसिशन मना इधु वो रे एमिशन लाइन 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 इ इन द लेवल कंपेयर बन रहा है इन द लेवल वंदे कुछ जो एनर्जी कमी है अब इधर कुंदे मैक्सिमम कैपेसिटी है इन द लेवल के ओर थ्री इलेक्ट्रॉन वोल्ट दां आयरको थ्री इलेक्ट्रॉन वोल्ट दां एनर्जी वंदे तकाउच कम बढ़ियो आदि के माला एनर्जी है इन द लेवल नाला वंदे दानाला तकाउच कम बढ़िया अब वंदे अब ये मिट पन रहा है ना हमारे घर के जरूरत हाँ इन द एमिशन लाइन, सो इतना एमिशन लाइन रखे हैं, हमारे को आर एमिशन लाइन रखे हैं, इन द आर एमिशन लाइन दा नमँ वंदे इन द फॉर्म ला उच्च नमँ ना पना पोरों, रफर पना पोरों, अब वो फॉर्म लाइन ना एन ऑफ एन माइनस वन डिवाइडर बाई टू, हम यार कहना एन कंट्रोल चल रहा है 12 divided by 2 equals to 6. 6 is the same. What are 6 emission lines? This is 6 emission lines. What are you doing? Calculate the total number of possible lines in emission spectrum. What is the same? 6 is the same. In this formula, we will do 6. That is the same. So first, the total number of lines in emission spectrum is n of n minus 1 divided by 2. We will prove that we will prove that we will do that. प्रूफ पनी काम चाहिए अच्छे अंदर फॉर्मूला बड़ी बात था सिक्स अपनी रह गई हमारे को पॉसिबल एमिशन लाइन्स हैं ना कॉल्वेट तो डोटल हमारा पॉसिबल एमिशन लाइन्स हैं ना सिक्स अब वो इधर ही सिक्स ओं दर्ची इधर ही सिक्स ओं दर्ची हमारे को प्रॉब्लम सॉल्व हो ओके सो प्रॉब्लम सॉल्व पन रहता है मुख्य माना उरे विषय में 
நம்மளுக்கு வந்து நம்ம படித்ததை எந்த அளவுக்கு நம்ம ரீகால் பண்ணி நம்மளால் கொண்டு வர முடியுது அப்படிங்கிறதுல தான் இருக்குது ஏன்னா எந்த ப்ராப்ளமுக்கு எந்த ஃபார்மில் அவர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நம்ம வந்து பார்க்கணும் நிறையா ஃபார்முலாஸ் இருக்குது ஃபிசிக்ஸில் ஒரு ரெண்டு குவான்டிட்டியை ரிலேட் பண்ணுற மாதிரி ஏகப்பட்ட ஃபார்முலாஸ் இருக்குது அதனால் நீ எந்த ப்ராப்ளமுக்கு எந்த ஃபார்முலாவோ சூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக சூஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் ஆன்சரே வரும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் கண்டிப்பாக கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம தெளிவாக படித்தா தான் நம்மளுக்கு மைண்டில் நிற்கும் ஸோ மொட மனப்பானம் மட்ட மனப்பானம் பண்ணிக்கிட்டு போனோம்னா நம்மளுக்கு வந்து வேலைக்கு ஆகாது ஸோ புரிஞ்சு படிங்க எப்பயுமே புரிஞ்சு படித்தா உங்களுக்கு வந்து ஃபிசிக்ஸ் மட்டும் இல்லை எந்த சப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் அந்த தேர்ட் ப்ராப்ளம் த